ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து கோதுமை மாவில் பீஸா பேஸ் நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த பீஸா பேஸ் செஞ்சு நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது ஃப்யூச்சரில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக எப்படி வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் கோதுமை மாவு மூணு கப் எடுக்கிறேன் இப்போ நம்ம மூணு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துட்டோம் இப்போ ஒரு கப்பில் வந்து பாதி கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு கால் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இது ட்ரை ஈஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டே கால் டீஸ்பூன் வந்து ஈஸ்ட் போட்டுவிட்டேன் தண்ணி வந்து வார்மாக இருக்கணும் இப்போ தொட்டோன்னா சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை போட்டுக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சிடலாம் அது ஆக்டிவேட் ஆன பின்னாடி நம்ம வந்து மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவைப்படுற உப்பு இதில் வந்து ஒரு கால் கப் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் வாக்கில் வந்து நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நல்லா வந்து கையில் நல்லா வந்து பசைஞ்சி விடுங்க இந்த எண்ணெய் வந்து ஃபுல்லாக மாவில் கலக்கணும் இப்போ ஈஸ்ட் வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா நொறைச்சி மேலே வந்திருக்கு இப்போ இதை வந்து மாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா பசைஞ்சி விடுங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது இது மாதிரி வந்து நீங்கள் செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து தேவைப்படுற போது நம்ம பீஸா செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஹெல்த்தியாக கோதுமை மாவில் பண்ணுறோம் ரொம்ப நம்ம மைதா வந்து சாப்பிட்றது அவ்வளோ நல்லதில்லை இப்போ நம்ம கலந்துட்டோம் இப்போ இது மாதிரி வந்து பிசு பிசுன்னு இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் மாவு போட்டுறாதீங்க இப்படி தான் இருக்கணும் அது வந்து கொஞ்சம் ஊறின பின்னாடி நம்ம பிசைஞ்சால் அது வந்து சரியாக போயிடும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி பிசைஞ்சிட்டு நம்ம வச்சிடலாம் இப்போ பசைஞ்சாச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கிளீன் டேம் டவல் வந்து முடி போட்டுடலாம் இதை வந்து ஒரு 
முக்கால் அவர் வந்து நான் அப்படியே வந்து வச்சுடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்து பார்த்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா உப்பிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுட்டு கையில் நம்ம கொஞ்சம் பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம சி கிச்சன் டாப் மேலே கொஞ்சம் மாவு போட்டுட்டு அங்கே பசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா வந்து சாஃப்ட் டோ ஆற வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா நீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்ல சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஆறாக பிரிச்சுட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி வந்து கொஞ்சம் திக்காக தேய்ச்சிக்கலாம் பீஸா பேஸ் வந்து நல்லா திக்காக தான் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் திக்காக நம்ம வந்து தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த அளவில் வந்து நான் செஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு பேக்கிங் ட்ரே இந்த அளவு தான் இருக்குது பேக்கிங் ட்ரே என்ன அளவில் இருக்கோ அந்த அளவில் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் வந்து நீங்கள் பெருசாக தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு நான் வந்து செஞ்சுட்டேன் இந்த க கடைசியில் வந்து இப்படி நம்ம கொஞ்சம் அழுத்தி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது ஃபோக்கில் வந்து நான் கொஞ்சம் ஹோல் இதே போல் எல்லாம் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் மைக்ரோவேவில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நான் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதே போல் ஸ்டவ்லையும் நான் என்ன பண்ணணும்னு காட்டுறேன் இது நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம பேக் பண்ணி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ்லையும் நான் ஒரு மூணு காட்டுறேன் இப்போ ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து அதை ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வும் வந்து சூடாகிடுச்சு இதை வந்து கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆஃப் குக் தான் பண்ண போகிறோம் இது வந்து கொஞ்சம் கலர் மாறினோன்னு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பீஸா செய்யும் போது மைக்ரோவேவ்லேயோ இல்லை பேன்லேயோ செய்யும் போது நம்ம ஃபுல்லாக பேக் பண்ணிக்கலாம்
எடுத்துடலாம் இப்ப இது ஆக போது எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா வந்து வீக்காக இருக்கு இப்ப இது போல வந்து கொஞ்சம் ஆறுன பின்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது எடுத்துட்டு நம்ம ஆறுட்டோம் ஆறுன பின்னாடி எடுத்து நான் காட்டுறேன் இப்போ இது வந்து ஆற வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் எப்படி ஃப்ரீஸரில் வைக்கிறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் அதே போல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து பாருங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு பாதி பேக்காக இருக்கு இது எல்லாமே ஆறுட்டோம் ஆறுன பின்னாடி வந்து நான் எப்படி பேக் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீஸரில் வைக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் இப்போ கிளிங் கிராப் எடுத்து இதை வந்து நம்ம சுற்றி வச்சிடலாம் இது போல் ஒன்றுன்னா வந்து நம்ம ரேப் பண்ணி உள்ளே வச்சிட்டோன்னா நமக்கு எத்தனை தேவையோ அது வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோன்னா எது தேவையோ நம்ம எத்தனை தேவையோ அத்தனை எடுத்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இதே போல் எல்லாத்தையும் நான் ரேப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இது போல் நம்ம நல்லா வந்து இதில் இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரீஸரில் வச்சா ஒன்றொன்னா எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மொத்தமாக வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி ஒட்டிக்கும் அதனால் நம்ம இப்படி தான் வைக்கணும் இப்போ பாருங்க அழகாக பேக் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரீஸரில் வச்சிட போகிறோம் வச்சுட்டு தேவையான போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதாங்க இது வந்து நம்ம ஹெல்த்தியாக வந்து மைதா கூட யூஸ் பண்ணல கோதுமையில் தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அதனால் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி இது நீங்கள் ப்ரிசர்வும் பண்ணி பீஸா பேஸ் வந்து வெளியே வாங்க வேண்டாம் நீங்களே வந்து செஞ்சுக்கலாம் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்